毎度サンディです。私はもう日本に住んで10年になりました。イエーイ日本来て日本語学校に通ったんやけど2年間。2年間でもう結構上達、どんどんどんどんこう上達してて、日本に来て3ヶ月ぐらいで、えっ、ー、と、日本語能力試験の N3 を受かって、で、またその三半年後が、半年後に、えっ、ー、と、N2、えー、受かりました。から1年後、N1、一番高いレベルの試験に受かりました。上、それは日本に来て2年も経ってない頃やねもうその時点でまあ、まあペラペラやってん私はそうやって日本語学校に通ったとかその初対面とかでもう分からない人はいたりするんやけどなんか今でもあの結構その例えば5年の頃にあの5年でそんな日本語うまくなるのとか、まあ、6年経ったら6年で日本語そんなうまくなるのとかね7年とか8年9年。今10年やねんけど10年で日本語そんなうまなるのって言われたりすんねんけどじゃあ日本に何年おったらこれぐらい日本語は当たり前になるのかってすっごいあのうんわからない何年でうまくなるのが当たり前っては一律は言えへんやんなだってその人のそもそも言語に才能あるのかどれくらい勉強しているのかどこに住んでるのかやっぱ私も日本にずっと住んでてずっと日本語でとこう友達と交流したり仕事をしたり、えー、やっぱ交際をしてるのであの当たり前っちゅうかそんなおかしいことはないと思うね10年でこれぐらい日本語喋れるのがせやけどなんかそれはずっとと言われるどれぐらい経ったらやっとこう言われんくなるほんまにそれは結構あのイラつくというかなんかもうスルーしたらええやんお願いからスルーしてもう皆さんもねそうペラペラしゃ日本語しゃべれる外国人がおったらもうスルーしてくださいスルーしてくださいほんまにもううんざりするわ。<笑>でもそれも人にはなかなか言えへん。なんでかって、いや、悪意がないよ。別にそんな、ね、褒めようと思って言ってるから言われるし、なんか、うん、傷つくよ、相手が。なんか、もうやっぱりなんか、うん、やっぱりね、こうやって笑顔してね、うん、まあまあね、まあ日本語学校は通ったし、うん、まあ、まあそんなもんやなって。あの言うしかないねんけどほんと心の中はもうほんまにだっすんねんでその人は多分初めて言うかもしれないけど私はもうどんだけ言われてるか分かる<笑>どんだけ人にその同じセリフ言われてもうそれこそこう積み重ねてほんまもう限界もう言われたくないじゃあわざとなんか、なまりのある日本語喋ったらいいんか、ちょっと文法が間違った日本語喋ってええんか、まあ、多分今もちょっと文法が間違ってたり、じゃ変な日本語はなってたりするかもやけど、もう、まあ頭にはね、ネタで、こう、日本語わかりませんとか言うよね。日本で、あの、問題なく生活するために、こんだけ日本語、ね、喋るようになって頑張ったんやけど、逆にもうそんな喋らんくてええんちゃうって思ったりはするでも逆に10年住んであの日本語はちょっとあんまりやったら、えー、10年も住んであの日本語そんなもんとかまた言われそうやな難儀やなまあとにかくね一番言いたいのがあの外国人なんていうか日本語が上手って言われるこそあんまりよくない。感じかなうんまあ下手とは言わなくていいんやけどねその人が日本語うまくてうまいって言われてもあ正直インパクトないしうんざりするだけなのであんまりせん方がいいと思います。